Hi friends, it is me Basitali. In the previous video, we have a subject of quantity surveying. We have to prepare a method for the central element. We have to prepare a plan for the foundation. We have to prepare a foundation trench. We have to prepare a base for the foundation. We have to prepare a PPC, plain cement concrete. We have to prepare a rangerable masonry. First footing and second footing is the quantity of rangerable masonry and DPC. We are going to do this. What we are going to do is the foundation of the foundation. We are going to do the earth filling. We are going to do the quantity of earth filling. So, what we are going to do is the filling of earth filling. We are going to do the ground level and the plinth level. We are going to do the 45 cm height. We are going to do the earth filling. We are going to apply the earth filling in the middle. That is the two walls. Adalah ini wall ini untuk daun. Ini boleh lebih satu second footing untuk daun. Adalah boleh ini side lebih untuk daun. Ini side lebih wall ini untuk daun. Satu second footing untuk daun. So, adanya ada kanan lebih dalam untuk jia. Earth filling jia. So, untuk detail itu untuk kanan untuk daun. Ia satu portion deh. Section yang ini untuk just isolate itu akan kamu buat. Ini antara warga lekar tak kerja, ada satu section apa yang kami cerita lalu. For example, section one one. Section one one ada yang ini baca cerita lalu. Alah, ada itu warga lekar, ada itu ada first footing lekar, second footing lekar, PCC lekar. Itu teringat orang lekar baca cerita. Apa ini yang berada dalam kita ini earth filling lekar kita apply yang berada. Ada itu ini antara warga lekar tak kerja, space lekar kita mula dengan yang berada earth filling lekar apply yang berada. Which means ini figure yang orang dengan ini. E ground level ini, atau boleh E plinth level ini, ada kerana spacing yang lain, kita apply yang boleh. Earth filling apply yang boleh. Which means, itu yang posisi yang lain, kita earth filling apply yang boleh. Jadi, yang ini kami cerita lalu, ini orang bedroom ini, foundation ini, bagaimana itu, ini section matra yang kami cerita lalu. Atau boleh ini dalam, ini boleh ini satu section yang dikandang dalam. For example, section two two. Angin satu section itu dalam dalam. Agar spacing yang kami cerita lalu, ini perpindahan 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 yang kami cerita Orang orang yang sharing ni kanan betul, nama kita ni kanan cerita lalu. Ada direction deh, opposite itu, ini orang direction ni mandang dah. Ini tu boleh tu second footing kita orang. Apa second footing kita ke ada ini lola space ni orang mandang apa lagi ya? Earth filling apa lagi ya? In between the height, ground level and plain level. Clear aja le. So, nama kita ni kanan lalu. Ini tu boleh orang orang room ni first footing kita kat kat lala. Ada ada ground level ni, plain level ni, atre high chill lala, boleh atre ni lala dana kanan lalu. Ada nama kanan ni central line length ni tu nausha lala. Justi nama lalu tu boleh orang figure um analyze itu ngan de. Ada distance atre ano, ada distance itu ngan. Tanda direction lalu distance itu ngan. Ini justi multiple itu dalam dekati nama kita. Ah, ini orang section lila area gitu. Orang plain area gitu nama kita. Pinnya nama lalu di zaman ni is zero point four five ni lala value. Which means atre high chill lala nama lalu Earth filling sih, orang ni lah value macam mana multiply sih dah madi. Ada itu, ini orang value kan? Anak nama le, adu pola, adi ni perpendicular ayer na, ini orang value kan? Anak nama le. In between the, in between the second footing. Pernah nama le ni dia nama, ayer anda value ni kurang nama le ni multiply sih orang. Ini orang height itu macam multiply sih ya, which means earth filling, entah height itu orang nama le sih am boleh deh, ah height. Okay, apa nama kini orang nak kahana? Actually, kami kahwin dalam value itu leh dahana. Ia ura value orang, nama kita kahwin dah. Alah, ia ura value orang nama kahwin dah. Which means second footing orang kita tak kira, ia ura horizontal space atau rendah leh dah. Alah, nama kita dah paling rendah kita kahwin. So, saya ni orang yang paling simple aja mati dari cerita ni siapa orang tu? Nama kita pun oka. Saya ni dia ambil orang. Ia orang dua section leh wall kita tak kira. Saya ni dia orang. Ia ura central leh marki ambil orang. Just ura central leh. Vertical wall kita ni kampu orang. Ia beri saya ni tu boleh kani kampu orang. Central line de distance buat yang kami kampu orang clear aja lah, justan line baru tu. Ini ini rancit central line ni kalau tak mila distance sahaja kerana bedroom one in de kesilah. 
അതാണ് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് എന്താ പറയുക ഈ ബെഡ്റൂമിൻ്റെ ഇന്നർ സ്പേസിങ് എത്രയും നമുക്ക് ഓൾറെഡി നമുക്ക് അറിയാം എവിടെ നിന്ന് കിട്ടും നമുക്ക് ഈ ഫിഗർ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാകും വിച്ച് മീൻസ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ത്രീ മീറ്റേഴ്സ് എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം ത്രീ പോയിൻറ്റ് ത്രീ മീറ്റേഴ്സ് ആണ് എന്നുള്ളത് സോ നമ്മളെന്ത് സോ നമുക്ക് ഇനി സെൻട്രൽ ലൈൻ ടു സെൻട്രൽ ലൈൻ ഡിസ്റ്റൻസ് കാണാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഇവിടെയും ഒരു ഹാഫ് വാൾ തിക്കിനെ സാഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഈ ഒരു അറ്റത്തും ഹാഫ് വാൾ തിക്കിനെ സാഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം വിച്ച് മീൻസ് ഈ ഇത്രയും വാല്യൂസ് ഈ ഒരു പോർഷൻ ആഡ് ചെയ്യണം ഇവിടെയും ഈ ഒരു പോർഷൻ ആഡ് ചെയ്യണം സോ ടോട്ടൽ നമ്മൾ എത്ര ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇവിടെ ഹാഫ് വാൾ തിക്കിനെസ് മീൻസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ടു ബൈ ടു വിച്ച് മീൻസ് പോയിൻറ്റ് വൺ മീ പോയിൻറ്റ് വൺ മീറ്റേഴ്സ് ആണ് ഒരു സൈഡിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ഈ സൈഡിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് അവിടെയും പോയിൻറ്റ് വൺ മീറ്റേഴ്സ് ആണ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് സോ ത്രീ പോയിൻറ്റ് ത്രീ പ്ലസ് പോയിൻറ്റ് വൺ പ്ലസ് പോയിൻറ്റ് വൺ എത്ര ആൻസർ വരും വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മീറ്റേഴ്സ് എന്ന് ആൻസർ വരും നമുക്ക് ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത് മുതൽ ഇതുവരെ ഉള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയത് ഈ വാല്യൂ ഇപ്പം തന്നെ കണ്ടെത്തി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് എന്താണ് കാണേണ്ടത് നമുക്ക് ഈ വാല്യൂ ആണ് നമുക്ക് കാണേണ്ടത് ഈ ഹോറിസോണൽ ഡിസ്റ്റൻസ് എത്ര എന്നുള്ളതാണ് കാണേണ്ടത് അപ്പോൾ ഈ വാല്യൂ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ വാല്യൂ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും എങ്ങനെ കിട്ടും നമുക്ക് ഈ ഒരു വാല്യൂ എന്ന് രണ്ടറ്റത്തും ഇത്രയും വാല്യൂസ് ഈ വാല്യൂവും ഈ വാല്യൂ മൈനസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ഈ ഇന്നർ പോർഷൻസ് കിട്ടി വിച്ച് മീൻസ് സെക്കൻഡ് ഫോർട്ടിക്കുകൾക്ക് ഇടക്കുള്ള ഇന്നർ സ്പേസിങ് നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു എന്ന് അർത്ഥം ഓക്കെ അപ്പം ഇനി നമുക്കത് കാണാൻ പോകാം നമുക്ക് സോ ഇനി ഇങ്ങോട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ടോട്ടൽ ഇതിൻ്റെ വിടുത്ത് നമുക്ക് എത്രയാണെന്ന് അറിയാം നമുക്ക് എത്രയാണ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഫൈവ് മീറ്റേഴ്സ് വിച്ച് ഈസ് ഈക്വലിൽ സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഫൈവ് മീറ്റേഴ്സ് എന്നുള്ള വാല്യൂ നമ്മളെന്ത് പറഞ്ഞു ടോട്ടൽ വാല്യൂ എന്ന് ഇതിൻ്റെ ഹാഫ് മൈനസ് ചെയ്യണമെന്നാണ് പറഞ്ഞത് അതായത് സെക്കൻഡ് ഫുട്ടിങ്ങിൻ്റെ ഹാഫ് മൈനസ് ചെയ്യണമെന്ന് സോ ഇതിൻ്റെ ഹാഫ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്രയാണ് വരിക വിച്ച് ഈസ് ഈക്വലു സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഫൈവ് ബൈ ടു അല്ലേ ഈ സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ബ്രഡത്ത് എന്തിൻ്റെ ബ്രഡത്ത് സെക്കൻഡ് ഫൂട്ടിങ്ങിൻ്റെ സെക്കൻഡ് ഫൂട്ടിങ്ങിൻ്റെ ബ്രഡത്ത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഹാഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബി ബൈ ടു അല്ലേ യെസ് സോ ബി ബൈ ടു ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് നമുക്ക് ഒരു സൈഡിൽ മൈനസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ സൈഡിലോ ഈ സൈഡിലും സെയിം അതുപോലെ തന്നെ എത്രയാണ് നമ്മൾ മൈനസ് ചെയ്യേണ്ടത് B ബൈ ടു ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് മൈനസ് ചെയ്യേണ്ടത് സോ ടോട്ടൽ നമ്മളപ്പോൾ എത്ര മൈനസ് ചെയ്യണം സെൻട്രൽ ലൈൻ ലെങ്ത്ത് നിന്ന് ഒരു ബി ബൈ ടു ഇവിടെയും ഒരു ബി ബൈ ടു ഇവിടെയും നമ്മൾ മൈനസ് ചെയ്യണം സെൻട്രൽ ലൈൻ ലെങ്ത്ത് മൈനസ് ബി ബൈ ടു മൈനസ് ബി ബൈ ടു അതല്ലേ ഈ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെൻട്രൽ ലൈൻ ലെങ്ത്ത് മൈനസ് ബി ബൈ ടു മൈനസ് ബി ബൈ ടു സോ ടോട്ടൽ എത്ര വന്നു സെൻട്രൽ ലൈൻ ലെങ്ത്ത് മൈനസ് ബി അല്ലേ ഈ വാല്യൂ കിട്ടാൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്താൽ മതി സെൻട്രൽ ലൈൻ ലെങ്ത്ത് മൈനസ് ബി ഈ ബി എന്നെ വന്നത് ഒരു ബി ബൈ ടുവും ഒരു ബി ബൈ ടുവും പാടെ ആഡ് ചെയ്തപ്പോഴാണ് ഒരു ബി എന്ന് ഇവിടെ വന്നത് സോ നമുക്ക് ഓരോ റൂമിൻ്റെയും ഇന്നർ ടു ഇന്നർ സ്പേസ് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വിച്ച് മീൻസ് ഈ സ്പേസിങ് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഇവിടെ ഈ തന്ന വാല്യൂ അതായത് ഈ റൂമിൻ്റെ ഈ ഡയമെൻഷൻ നമ്മൾ എന്ത് മൈനസ് ചെയ്താൽ മതി ഒരു ബി വാല്യൂ മൈനസ് ചെയ്താൽ മതി ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സെക്കൻഡ് ഫൂട്ടിങ്ങിൻ്റെ വിടുത്ത് അതായത് സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഫൈവ് മീറ്റേഴ്സ് എന്നുള്ള വാല്യൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അത് കിട്ടാൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഈ ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് നമ്മൾ എന്ത് മൈനസ് ചെയ്താൽ മതി ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മൈനസ് ബി ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഫൈവ് എന്ന ആൻസർ കിട്ടും നമുക്ക് വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫൈവ് എന്ന് നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും അല്ലേ യെസ് ബെഡ്റൂമിൻ്റെ കേസിൽ അപ്പോൾ ഇത്രയും ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് നമ്മൾ കണ്ടത് അതായത് സെക്കൻഡ് ഫോർട്ടിക്കുകൾ തമ്മിലുള്ള ഹ
എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാത്രം സെയിം ഡയമെൻഷനിൽ റൂമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം നമുക്കിവിടെ കേസിൽ സെയിം ഡയമെൻഷനിൽ റൂമുകളുണ്ടോ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓരോ ഓരോന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് തന്നെ കാണാൻ പോവാണ് സോ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ഏതാണ് ബെഡ്റൂം വണ് കാണാം നമുക്ക് ബെഡ്റൂം വൺ ഒറ്റ നമ്പറേ ഉള്ളൂ സെയിം ഡയമെൻഷൻ ഉള്ളത് ഇനി ഇനി നമ്മൾ ഈ കോളങ്ങൾ എഴുതാൻ പോകുന്നത് ഒരു ഡയമെൻഷനിൽ ഈ വാര്യം നമ്മൾ എഴുതും അതുപോലെ വിച്ച് മീൻസ് ഈ രണ്ട് സെക്കൻഡ് ഫോർട്ടിയിൽ കിടക്കുള്ള ഹൊറിസോൺ ഡിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ ഒരു കോളത്തിൽ എഴുതും ഓപ്പോസിറ്റ് കോളത്തിൽ നമ്മൾ എന്ത് എഴുതും ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് അതായത് സെക്ഷൻ ടു ടു തമ്മിലുള്ള സെക്കൻഡ് ഫോർട്ടിങ്ങുകൾ തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഈ കോളത്തിൽ എഴുതുക ഹൈറ്റിൽ നമ്മൾ എന്ത് എഴുതാണ് ഇനിയും സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഫൈവ് എന്നുള്ള വാല്യൂ പാടെ എഴുതി വെച്ചാൽ മതി സോ ഈ റൂമിൻ്റെ ഹൊറിസോൺ ഡിസ്റ്റൻസൊക്കെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എത്ര എന്നുള്ള നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ത്രീ പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫൈവ് എന്നുള്ള വാല്യൂ അത് ഞാൻ ഇവിടെ ഡയറക്റ്റ് ചെയ്താൽ പോവാണ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫൈവ് ഇനി ഇവിടെ അടുത്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്താൽ മതി വിച്ച് മീൻസ് ഈ ഡയറക്ഷൻ ഉള്ളത് സെക്ഷൻ ടു ടു കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്ത് സെൻ്റർ ടു സെൻ്റർ ഡിസ്റ്റൻസ് കണ്ടിട്ടായിരുന്നു ബി വാല്യൂ മൈനസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് സോ ഈ റൂമിൻ്റെ കേസ് നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ സെൻ്റർ ടു സെൻ്റർ ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണ് സെക്ഷൻ ടു ടു വരുമ്പോൾ ഇന്നർ ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണ് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മീറ്റേഴ്സ് ആണ് വരുന്നത് സോ സെൻ്റർ ടു സെൻ്റർ ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണ് വരിക ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പ്ലസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് വൺ പ്ലസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് വൺ അല്ലേ അപ്പോൾ എത്ര ആൻസർ വരും ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പ്ലസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് വൺ പ്ലസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് വൺ വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു പോയിൻറ്റ് സെവൻ മീറ്റേഴ്സ് എന്ന ആൻസർ വരും ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആ ടു പോയിൻറ്റ് സെവൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഞാനിവിടെ റിമാർക്കിൽ കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ടു പോയിൻറ്റ് സെവൻ മൈനസ് എന്ത് ചെയ്യണം ബി ബി എന്നുള്ള വാല്യൂ എത്രയാണ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഫൈവ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഫൈവ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ആൻസർ കിട്ടും വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് എന്ന് നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും ആ വാല്യൂ നമ്മൾ എവിടെയാണ് എഴുതേണ്ടത് ആ വാല്യൂ ഇവിടെ അടുത്ത് കൊണ്ടുപോയിട്ട് എഴുതാൻ പോവാണ് ടു പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് മീറ്റേഴ്സ് എന്നുള്ളത് വിച്ച് മീൻസ് ഇവിടത്ത് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇനി ഹൈറ്റ് ഹൈറ്റിൽ നമ്മൾ എന്ത് എഴുതണം ഈ വാല്യൂ വിച്ച് മീൻസ് എത്രത്തോളം ഹൈറ്റിലാണോ നമ്മൾ എർത്ത് ഫില്ലിംഗ് ചെയ്യാൻ പോകണമെന്നുള്ളത് അതെന്താണ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഫൈവ് എന്നുള്ളത് ഗ്രൗണ്ട് ലെവലിൻ്റെയും പ്ലിന്ത് ലെവലിൻ്റെയും ഇടയ്ക്കില്ല ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഫൈവ് എന്ന് എഴുതാൻ പോവാണ് ഇനി ക്വാണ്ടിറ്റി കിട്ടാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഈ നാല് വാല്യൂസും തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി വൺ ഇൻറ്റു ത്രീ പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ഇൻറ്റു പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഫൈവ് വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ത്രീ പോയിൻറ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് മീറ്റർ ക്യൂബ് എന്ന ആൻസർ കിട്ടും നമുക്ക് അല്ലേ മീറ്റർ ക്യൂബിലല്ല നമുക്ക് യൂണിറ്റ് വരിക കാരണം എന്താണ് ഒരു വോളിയത്തിലാണ് നമ്മൾ എർത്ത് ഫില്ലിംഗ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് രണ്ട് പ്ലിൻ വാളുകൾ കിടക്കുള്ള വോളിയത്തിൻ്റെ സോ മീറ്റർ ഇൻറ്റു മീറ്റർ ഇൻറ്റു മീറ്റർ മീറ്റർ ക്യൂബ് എന്ന് നമുക്ക് ആൻസർ വന്നു ഇത് ടോട്ടൽ ക്വാണ്ടിറ്റി എഴുതാനായിട്ടില്ല ഓരോന്ന് ഓരോന്ന് ചെയ്ത് കണ്ടിട്ട് എല്ലാം പാടെ സമയത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ടോട്ടൽ ക്വാണ്ടിറ്റി എഴുതാൻ പോകുന്നത് ഇനി നമ്മൾ രണ്ടാമതായി നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ബെഡ്റൂം ടു സോ ബെഡ് ടു സെയിം ഡയമെൻഷനിലെ റൂമ് ഒറ്റന്നുള്ളൂ സോ നമ്മളിവിടെ വണ് എന്നിട്ട് ഇനി ലെങ്ത്ത് കാണാൻ പോകുന്നത് ലെങ്ത്തിൽ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് കൂടി നമ്മൾ ആ ഫോൾ തിക്നെസ് കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും സെൻട്രൽ ലൈൻ ലെങ്ത്ത് കിട്ടും അതിൻ്റെ ഇന്നർ ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണ് ബെഡ്റൂം ടു ഉണ്ടത് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ത്രീ മീറ്റേഴ്സ് എന്നുള്ളത് സോ സെൻ്റർ ടു സെൻ്റർ കിട്ടാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ത്രീ പോയിൻറ്റ് ത്രീ പ്ലസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് വൺ പ്ലസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് വൺ വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മീറ്റേഴ്സ് എന്ന് നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും ഇനി ഹൊറിസോൺ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ സെക്കൻഡ് ഫൂട്ടിങ്സ് കാണാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മൈനസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഫൈവ് എന്നുള്ള വാല്യൂ ചെയ്താൽ മതി സോ നമുക്ക് എന്ത് ആൻസർ കിട്ടും ത്രീ പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫൈവ്
ത്രീ പോയിന്റ് സെവൻ സെവൻ ഫോർ മീറ്റർ ക്യൂബ് ഓഫ് സോയിൽ ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ബെഡ്റൂം ടൂവിൻ്റെ പ്ലിന്ത് ലെവലില് അല്ലെങ്കിൽ എർത്ത് ഫില്ലിംഗ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് മെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഇനി മൂന്നാമത്തേതായി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഹോള് ഹോള് ഒറ്റന്നുള്ളൂ സോ ഇവിടെ വൺ എന്നിട്ടു ഇനി ഡയമെൻഷൻ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് കാണേണ്ടത് ടു പോയിന്റ് നയൻ മൈനസ് ഇന്നർവാൾട്ട് ഇന്നർവാൾട്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണ് ടു പോയിന്റ് നയൻ മീറ്റേഴ്സ് അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഹാഫ് വാൾ തിക്നെസ് വീതം നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം സോ ടു പോയിന്റ് നയൻ പ്ലസ് പോയിന്റ് വൺ പ്ലസ് പോയിന്റ് വൺ ആൻസർ എത്ര വരും നമുക്ക് ത്രീ പോയിന്റ് വൺ മീറ്റേഴ്സ് നമുക്ക് ആൻസർ വരും ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ലെങ്ത്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ത്രീ പോയിന്റ് വൺ മൈനസ് സീറോ പോയിന്റ് ഫോർ ഫൈവ് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു പോയിന്റ് സിക്സ് ഫൈവ് എന്ന് നമുക്ക് ആൻസർ വരും അത് നമ്മൾ അവിടെ എഴുതണം ഇവിടെ എഴുതണം നമ്മൾ ടു പോയിന്റ് സിക്സ് ഫൈവ് മീറ്റേഴ്സ് എന്നുള്ളത് ഇനി ഈ ഡയറക്ഷനുള്ള വാല്യൂ വിച്ച് മീൻസ് ഇത് ഇങ്ങനെ ഒരു സെക്ഷൻ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സെക്ഷൻ ആ വാല്യൂ നമ്മൾ എങ്ങനെ കിട്ടുക ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ടു എന്നാണ് നമ്മളവിടെ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് സോ ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ടു പ്ലസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് വൺ പ്ലസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് വൺ ആൻസർ എത്ര വരും ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ മീറ്റേഴ്സ് എന്ന് നമുക്ക് ആൻസർ വരും ഇനി ഇവിടെ ഇന്നർ ടു ഇന്നർ ബിറ്റ്വീൻ ദി സെക്കൻഡ് ഫുഡ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ മൈനസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഫൈവ് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ പോയിൻറ്റ് നയൻ ഫൈവ് മീറ്റേഴ്സ് എന്ന് ആൻസർ വന്നു അത് നമ്മൾ അവിടെ എഴുതണം ഇവിടെ എഴുതണം നമ്മൾ ഫോർ പോയിൻറ്റ് നയൻ ഫൈവ് മീറ്റേഴ്സ് എന്നുള്ള വാല്യൂ ഇനി ഹൈറ്റ് ഹൈറ്റ് എത്രയാണ് സെയിം സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഫൈവ് മീറ്റേഴ്സ് ഇനി ഹോളിൻ്റെ സെക്കൻഡ് ഫുട്ടുകൾ തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസിൽ വിച്ച് മീൻസ് എർത്ത് ഫില്ലിംഗ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആവശ്യമുള്ള സോയിലിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി എങ്ങനെ കിട്ടും നമുക്ക് ഇത് മൂന്നും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് നയൻ മീറ്റേഴ്സ് മീറ്റർ ക്യൂബ്സ് നമുക്ക് ആൻസർ വരും ഓക്കെ ഇനി നാലാമത്തതായി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോണത് കിച്ചണിൻ്റെതാണ് കിച്ചണ് സെയിം ഡയമെൻഷന് ഒറ്റന്നുള്ളൂ സോ വൺ എന്നിട്ട് നമ്മളിവിടെ ഇനി ലെങ്ത്ത് ലെങ്ത്ത് കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ ഏത് ലെങ്ത്ത് എടുക്കണം ആദ്യം ഈ ഒരു സെക്ഷനിൽ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ ടു പോയിൻറ്റ് നയൻ എടുക്കണം നമ്മൾ സോ ടു പോയിൻറ്റ് നയൻ മീറ്റേഴ്സ് ഇന്നർ ടു ഇന്നർ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് വാളുകൾ തമ്മിൽ ഇന്നർ ടു ഇന്നർ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ടു പോയിൻറ്റ് നയൻ മീറ്റേഴ്സ് ഇനി സെൻറ്റർ ടു സെൻറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസ് എത്ര വരും അവിടെ ഇപ്പോൾ ടു പോയിൻറ്റ് നയൻ പ്ലസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് വൺ പ്ലസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് വൺ ആൻസർ എത്ര വന്നു ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ മീറ്റേഴ്സ് എന്ന് ആൻസർ വന്നു നമുക്ക് അവിടെ ഇനി ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ സെക്കൻഡ് ഫൂട്ടിങ്സ് എത്ര കിട്ടും നമുക്ക് ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ മൈനസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മീറ്റേഴ്സ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ മൈനസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഫൈവ് മീറ്റേഴ്സ് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഫൈവ് മീറ്റേഴ്സ് നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും അത് നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതണം അത് നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതണം ടു പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഫൈവ് മീറ്റേഴ്സ് എന്നുള്ള വാല്യൂ ഇനി നമ്മൾ ഈ ഒരു സെക്ഷൻ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് വാളുകളും തമ്മിലുള്ള വെർട്ടിക്കൽ സെക്ഷൻ പോലെ അത് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എത്ര വരും ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മീറ്റേഴ്സ് അല്ലേ ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മീറ്റേഴ്സ് ആണ് എന്ത് വരിക ഇന്നർ ടു ഇന്നർ ഡിസ്റ്റൻസ് വരിക സോ ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മീറ്റേഴ്സ് ഇനി നമുക്ക് എന്ത് വേണം സെൻറ്റർ ടു സെൻറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആ ഫോൾ തിക്നെസ് ചെയ്തും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു സോ നമുക്ക് എത്ര ആൻസർ വന്നു ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പ്ലസ് പോയിൻറ്റ് വൺ പ്ലസ് പോയിൻറ്റ് വൺ ആൻസർ എത്ര വന്നു ടു പോയിൻറ്റ് സെവൻ മീറ്റേഴ്സ് നമുക്ക് ആൻസർ വന്നു ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ഫൂട്ടുകൾ തമ്മിലുള്ള ഹോറിസോണൽ ഡിസ്റ്റൻസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ടു പോയിൻറ്റ് സെവൻ വൺ മൈനസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഫൈവ് മീറ്റേഴ്സ് എന്ന് ചെയ്യണം വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് മീറ്റേഴ്സ് എന്ന് നമുക്ക് ആൻസർ വന്നു ടു പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് മീറ്റേഴ്സ് അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ബ്രഡത്തിൻ്റെ കോളത്തിൽ നമ്മൾ എഴുതണം ടു പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് മീറ്റേഴ്സ് എന്നുള്ളത് ഹൈറ്റ് ഹൈറ്റ് സെയിം ആണ് എത്രയാണ് വരിക സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഫൈവ് മീറ്റേഴ്സ് എന്നുള്ളത് ഇനി കിച്ചണിൻ്റെ
ഈ ഡയമെൻഷൻ ആണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എടുത്തത് ഈ ഡയറക്ഷനിലുള്ളത് ഇനി ഈ ഡയറക്ഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ എന്ത് വാല്യൂ വരുള്ളൂ ഇവിടെ വരുന്ന വാല്യൂ എന്താവും ഈ വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് തന്നെ ആവും കാരണം എന്താണ് ഇവിടെ ടു ഇൻറ്റു ടു ഇതെന്താണ് ഈ റൂം എന്താണ് ഒരു സ്ക്വയർ റൂമാണുള്ളത് സോ രണ്ട് ഡയറക്ഷനിലും സെയിം വാല്യൂ ആണ് ഉണ്ടാവുക സോ ഈ സെയിം വാല്യൂ നമ്മളിവിടെ അഡാപ്റ്റ് ചെയ്ത് എഴുതിയാൽ മതി നമുക്ക് അല്ലേ വേറെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ചെയ്താലും നമുക്ക് ഈ സെയിം ആൻസറേ കിട്ടുള്ളൂ ഇതുപോലുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് എക്സാമിന് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് സ്റ്റെപ്സ് സ്കിപ്പ് ചെയ്തും കണ്ട് വളരെ പെട്ടെന്ന് ചെയ്ത് തീർക്കാൻ പറ്റും ഇനി ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്ക് ഇവിടെ ടു പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് വന്നു ഇവിടെയും ടു പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് വന്നു കാരണം എന്താണ് ഹാളിൻ്റെ ഈ സെയിം ഡയമെൻഷനാണ് കിച്ചണിന് വന്നിട്ടുള്ളത് സോ ഇവിടെ ടു പോയിൻറ്റ് നയൻ വന്നു ഇവിടെ ടു പോയിൻറ്റ് നയൻ വന്നു അപ്പോൾ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഈ വാല്യൂ ആണ് എന്ത് എന്നുള്ളത് ടു പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് എന്നുള്ള വാല്യൂ അത്തരം ഒരു ഒബ്സർവേഷൻ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റും ഇനി വർക്ക് ഏരിയ ഉണ്ട് എർത്ത് ഫില്ലിങ്ങിൻ്റെ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഫൈവ് മീറ്റേഴ്സ് എന്നുള്ളത് സോ ക്വാണ്ടിറ്റി എങ്ങനെ കിട്ടും നമുക്ക് വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് ഇൻറ്റു വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് ഇൻറ്റു പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഫൈവ് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഒരു വൺ പോയിൻറ്റ് ത്രീ സെവൻ എയ്റ്റ് മീറ്റർ ക്യൂബ്സ് എന്ന ആൻസർ കിട്ടും നമുക്ക് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് അവസാനമായിട്ട് ചെയ്യാനുള്ളത് സിക്സ്ത് വൺ എന്താണ് ടോയ്ലറ്റ് ടോയ്ലറ്റ് എന്തേ ഉള്ളൂ ഈ സെയിം ഡയമെൻഷൻ ടോയ്ലറ്റ് ഒറ്റൊന്നുള്ളൂ സോ നമ്മളിവിടെ വാല്യൂ എടുത്ത് ചെയ്ത് ഇനി ഈ ഹോറിസോണൽ ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണ് ടോയ്ലറ്റിൻ്റെത് ഈ ഡയറക്ഷനിലുള്ളത് വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ മീറ്റേഴ്സ് എന്നുള്ളത് സോ ഇവിടെ നമുക്ക് കൊടുക്കുക വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ മീറ്റേഴ്സ് ഇന്നർ ടു ഇന്നർ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദി വാൾസ് എത്രയാണ് വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ മീറ്റേഴ്സ് സെൻ്റർ ടു സെൻ്റർ ഡിസ്റ്റൻസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഹാഫ് വാൾ തിക്കുന്ന സീതം രണ്ട് സൈഡിലും ആഡ് ചെയ്യണം സോ വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ പ്ലസ് പോയിൻറ്റ് വൺ പ്ലസ് പോയിൻറ്റ് വൺ ആൻസർ എത്ര വന്നു വൺ പോയിൻറ്റ് ത്രീ മീറ്റേഴ്സ് എന്ന ആൻസർ വന്നു ഇനി സെക്കൻഡ് ഫുഡുകൾ നമ്മൾ ഡിസ്റ്റൻസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം വൺ പോയിൻറ്റ് ത്രീ മൈനസ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഫൈവ് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഫൈവ് മീറ്റേഴ്സ് എന്ന ആൻസർ വന്നു നമുക്ക് സീറോ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഫൈവ് മീറ്റേഴ്സ് സോ നമ്മൾ ഇവിടെ ചെയ്താൽ പോകുകയാണ് സീറോ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഫൈവ് മീറ്റേഴ്സ് എന്നുള്ള വാല്യൂ ഇനി നമുക്ക് കിട്ടേണ്ട വാല്യൂ ഈ ഈ ഡയറക്ഷനിലുള്ള വാല്യൂ കിട്ടേണ്ടത് അവിടെ എത്രയാണ് ഡയമെൻഷൻ എത്രയാണ് ടു മീറ്റേഴ്സ് ബിറ്റ്വീൻ ഇന്നർ വാൾസ് പക്ഷേ അവിടെ എന്ത് വാല്യൂ വരുള്ളൂ ഈ വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് എന്നുള്ള സെയിം വാല്യൂ ആണ് വരിക കാരണം എന്താണ് വർക്ക് ഇരമ ഓൾറെഡി ചെയ്തതാണ് സോ നമുക്ക് ആ സെയിം വാല്യൂ ഇവിടേക്ക് അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് വാല്യൂ ഇവിടെ എടുത്ത് ചെയ്ത് ഹൈറ്റ് സെയിം സീറോ പോയിന്റ് ഫോർ ഫൈവ് മീറ്റേഴ്സ് ക്വാണ്ടിറ്റി എത്ര കിട്ടും നമുക്ക് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ പോയിന്റ് സിക്സ് സിക്സ് നയൻ മീറ്റർ ക്യൂബ്സ് നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും നമുക്ക് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്ലാനിലുള്ള ഓരോ റൂമുകൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള എർത്ത് ഫില്ലിംഗ് നമ്മൾ കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞു ടോട്ടൽ ഈ ഒരു പ്ലാനിന് ആവശ്യമുള്ള ടോട്ടൽ എർത്ത് ഫില്ലിംഗ് കാണാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി വാല്യൂസ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി സോ ഈ വാല്യൂ എത്ര വരും നമുക്ക് സമ്മീത് നോക്കാം വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെവൻറ്റീൻ പോയിൻറ്റ് ഫോർ നയൻ ഫോർ മീറ്റർ ക്യൂബ്സ് നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും സോ ഇതാണ് ഫൈനൽ ആൻസർ ഫൈനൽ ആൻസർ മീൻസ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് എർത്ത് ഫില്ലിംഗ് ഈ ഒരു പ്ലാൻ പ്രകാരമുള്ള ഒരു ബിൽഡിംഗ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള എർത്ത് ഫില്ലിങ്ങിന് ആവശ്യമുള്ള സോയിലിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് സെവൻറ്റീൻ പോയിൻറ്റ് ഫോർ നയൻ ഫോർ മീറ്റർ ക്യൂബ്സ് എന്നുള്ളത് സെവൻറ്റീൻ പോയിൻറ്റ് ഫോർ നയൻ ഫോർ മീറ്റർ ക്യൂബ് ഓഫ് സോയിൽ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ സെക്കൻഡ് ഫോട്ടോയിൽ കിടക്കുള്ള എർത്ത് ഫില്ലിംഗ് നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും സോ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലായി എന്ന് കരുതുന്നു നമ്മൾ ഒരു വാല്യൂ എടുക്കുമ്പോൾ മാത്രം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി ഈ ഓരോ വാല്യൂസ് ലെങ്ത്തും ബ്രഡത്ത് എടുക്കുമ്പോൾ മാത്രം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി അതൊരു വാല്യൂ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ സെയിം വാല്യൂ ത്രൂ ഔട്ട് ദ അപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി അതെങ്ങനെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് സെൻ്റർ ടു സെൻറ്റർ കാണാം ഏത് റൂമാണോ കാണാൻ